Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati tradicionalnu leskovačku trljanicu. Dovoljno je imati papriku i sir da biste pripremili jedan zaista ukusan obrok. Obrok ili salata, kako god želite, uz malo hleba ili čak šta više neke lepe pogače. Ono što vam treba, kao što vidite, je ispečena i uljuštena crvena paprika. Uzišite papriku i izrezat ćete na svitnije komade. Zavisi koliko ćete pripremati, desetak do petnest paprika, kakve vam je potrebno za ovako jednu baš ukusnu trljanicu. Nakon što izrežete papriku, stavit ćete u jednu posudu, zatim ćete dodati beo luka. Beo luka ćete dodati po svom ukusu manje ili više kako god vi volite. Neko voli više belog luka, neko manje. I stisnut ćete kroz presu belog luka. Nakon što dodate belog luka, dodat ćete sir. Treba vam otprilike na ovu količinu paprike, ovdje je 15 paprika ispečenih ajvarki, dodat ću negde oko polovine kilograma sira. Možete i više, ali ako želite da dominira paprika, onda dodajte normalno manje. Izmrvite rukom sir ili dodajte mrvljeni sir. Zatim ćete dodati jednu ravnu kršičicu soli, zavisi koliko vam je slan sir. Na ovo ćete dodati jedno stotinak mililitra ulja. I ono što ćete još dodati da bi ova salata bila baš onako kremasta, dodate jedno 180 grama ili manju čašu kisele pavlaki. Sama salata nosi naziv trljanica, zato što se trlja rukom. Sve to lepo morate utrljati i sjediniti, znači papriku, sir i začine koje ste stavili. Ovako pripremljenu trljanicu pokrijte folijom ili nekom kesom i stavite na jedno sat do sat tipo da odstoji u frišter. Onda će ona lepo poprimiti miris belog luka, sir će mirisati na papriku i bit će to prava jedna južnjačka trljanica. Nakon sat do sat i pol vremena, sasvim je dovoljno da paprika poprimi i sir miris belog luka i možete servirati u nekom tanjiru ili možete servirati ovako u ovim manjim zemljanim posudama ako ćete ovako jednu salatu pripremati za goste, a verujte svako se obraduje ovako jednoj preokusnoj salati. A ovako jednostavno poređujete. Preko još možete dodati ovako u tu crnu papriku da baš bude onako autentična ova salata. I možete dekorisati listovima peršuna. Pogledajte kako je to predivno zaista. Stavit ću ju u drugoj posudi. Salatu možete zatvoriti folijom i staviti u frižder i jedno, dva, tri dana možete imati pripremljenu trljanicu. Ja se, dragi prijatelji, nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti. Bilo za vas i vaše ukućane, bilo za vaše goste. Pogledajte kako to predivno izgleda. I sam je ovako izgled. A šta još tu treba? Tu treba jedna predivna i ukusna pogača. Bilo da je ona ovako lisnata kao ova. Ili sasvim jednostavna pogača. I ova trljanica se jede ovako rukama. U jednu posudu stavit ću 300 ml mleka. U to ću dodati jedno jaje. Zatim ću dodati jednu kašišicu šećera, 30 g kvasca, 50 ml ulja i sve to razbite žicom. Da biste zamesili jedno glatko testo srednje čvrstine, treba će vam od 600 do 650 g brašna. Sipajte postepeno brašno. Prvo razbite ovako žicom, zatim u to dodajte kašičicu i po soli 
Zatim ćete kašikom, a onda rukom zamestiti testo. Umešano testo podelite na četiri jednaka dela. Ostavite jedno 15 minuta da odstoje. Nakon 15 minuta uzet ćete jednu jufkicu i oklakijom razvučite što možete veću koricu. Ovako pripremljene pogačice ostavite da odstoje još jedno 15 minuta. Ovo testo ne stasava, već dva puta po 15 minuta samo odmara. Nakon 15 minuta stajanja podignite ovako ove kese, brećice, rukom i stanite pogačice. Ovo su najbrže lisnate i najokusnije lisnate pogačice, verujte. I odmah ćete rerno uključiti da se zagreje na 200 stepena. Nakon što ih istanjite, premažite ih od ozgo. Evo, dragi prijatelji, nakon 20 minuta u rerni, pogačice su pečene. Sačekat ćemo da se ohlade, pa ću da odlomim da vidite kako ove pogačice zaista izgledaju. Znači, bez čekanja, bez stasavanja, jedne jako lepe, ukusne, od ozgo hrskave, a unutra mekane, pogačice bez mnogo truda. Pogačice su se progladile. Pogledajte kako su mekane, kao duše. Vidite. I hajde da mi to odlovimo i da vidite kako one zaista izgledaju. Pogledajte kakve su to pogačice. Vidite, bez stasavanja, bez ičega. Pogledajte kako je to lisnato i predivno. Ja se zaista nadam da će vam se ovako nešto dopasti. Nešto na brzaka, pripremljeno, a zaista fantastično. Nadam se da će vam se dopasti ovo što sam pripremila i da ćete i vi pripremiti vašoj porodici. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno. Jedno veliko ćao i prijatno.